Gagawa tayo ngayon ng Puto Alago Bilax. Kailangan natin ng 150 grams of all-purpose flour, 3-4 cup water, 1 egg, 1 tablespoon of baking powder, 1 8 teaspoon of salt, 33 grams of um, powdered milk. Gumamit po ako ng Alaska. Ito po ay katumbas ng isang um, pack, yung pinakamaliit na sachet. Pwede din po kayong gumamit ng burr brand. Ito po ay 1 tablespoon of margarine. Ang ginamit ko pong margarine ay yung kinikilo po. Ito po siya. Ito. Pwede din po kayong gumamit ng butter. And, um, 1 4 teaspoon of vanilla extract. Food coloring, optional lang. So, in a bowl, kumain po natin lahat ang ingredients. yung wet ingredients. And add the wet ingredients. And lastly, the water. mix lang natin siya until we well combine so dapat magiging ganito po ang consistency ng ating butter mixture hindi siya masyadong runny Malapot po siya. And then, sa isang another bowl, salain po natin siya para maging smooth yung ating mix, uh, butter mixture. Paraan pong ito, mawawala po yung lambs. Kailangan po natin siya sa bahay para ismoot po. Kasi may mga buo-buo po siyang harina. Ready na ang ating puto mixture. 
Magamit tayo ng medium molder. Ito po ay lalagyan natin. Hindi lang po tayo magigrease. Dahil meron na po siyang um, pads. And then, gagamit po ako ng um, 1 tablespoon measuring cup. Ito po yung magiging scooper natin. So, lalagyan na po natin ang ating mga molders. Kailangan po ang ating molders ay 3 fourth. 3 fourth po ng ating molder. Ganito po siya kadami. Hindi mo po siya pupunuin. 3 fourth lang po. So, lalagyan lang po natin siya lahat. So, ayan. Lalagyan natin ng ating mga molders. Ito ay optional lang. Optional lang. Lalagyan natin siya ng kulay. Tapos, do-drawingan natin yung ibabaw niya. Yung iba lang po. Ito po ay kulay black. Dahil gagawa po tayo ng um, uh, em um, emoji faces. So, konting-konti lang po yung patak. Ay, napadami. Tapos, mix lang po natin siya. Hanggang sa ma-achieve niyo po yung black na color. Ayan na po siya. Pwede na po siya. So, ayan, may black po to mixture na tayo. Kung wala po kayong food coloring na black, pwede po kayong gumamit ng um, red and green color para po maging black. Uh, hindi ko po alam yung sukat, pero tansyahin nyo na lang po. Tingnan-tingnan, konti-konti, tingnan nyo na lang po hanggang sa ma-achieve nyo yung um, black color. Basta red and green po yung gagamitin para ma-achieve yung black color. So, magamit ako ng um, plastic ng yellow. Dito ko po ilalagay yung mixture. Ito po yung gagamitin ko para makapag-pipe po ako. Ayan, itinali ko po siya. Hindi po ako expert sa piping. Pero itatry ko rin siya para may idea po kayo. Hindi po ako ganun ka-expert sa piping. Tapos, bubutasan natin siya ng konting-konti lang po. Parang panulat na. Ayan. Tapos, mag-decorate na po tayo ng ating puto. So, ito po, itatry po natin gayahin. Gagayahin lang natin yung puro black lang po. Kasi iba may kulay. Black lang po yung food color natin. So, subukan na natin. So, bago tayo mag-draw, mag-pray po muna tayo. Para hindi maging katawa-tawa yung gagawin natin. try po muna ako dito para hmm. 
mo natatakot po ako. So, yan lang po muna ating gagawin. And then, gagamit po pala ako ng cheese sa ibang um, puto para maganda yung tingnan yung babaw niya. So, may tira akong cheese. Nalagay lang natin siya sa ibabaw. So, yun lang. Nalagyan natin lahat. So, ayan. Nalagyan na natin ng cheese lahat. Isasalang na natin siya for 10 minutes in medium uh, fire para po mag ang ating food. So, ito. After 10 minutes, luto na ang ating puto ala Goldilocks. Ay, napakaganda. Mm, ang ganda. Oh my God. Ang ganda. Kaso, yung emoji na nalungkot. So, itatry na natin siyang kunin sa ating molders. Hindi po ako nag ha. So, yung sobra ng ating black, eh, nilagay ko rin siya sa molder dahil sayang din. As usual, kapag magtatanggal tayo sa ating molder, ng ating, sa, uh, magtatanggal tayo ng ating puto sa molder, i-press-press eh, natin siya para humiwalay siya doon sa molder. And, jada! Oh, beautiful! Ito naman. Oh, beautiful. So, matanggal naman tayo ng ating um, smiley face. Hindi po talaga ako ganun kagaling sa typing. Pero, napag-aaralan naman po siya. Ayan. So, ayun po. Tatanggalin lang po natin siya lahat sa molders. So, ayan. Ito na po siya. Ang ganda, ba Super dome. And, sa recipe na ito, nakagawa po ako ng 22 pieces of uh, medium puto. So, siguro, kung uh, sinimot ko pa yung block, siguro mga 22 to 24 ang kaya natin gawin. And, by the way, gumawa din pala ako kanina ng um, puto flan. Ayan, pwede din siya sa puto flan. Ayan, sana magustuhan nyo ang lasa. So, yun lang po. Goodbye. Hello, ngayon po ay gagawa tayo ng colored puto. So, hinati ko na siya sa apat. Ito isa is yung original na kulay niya. Tapos gagamit tayo ng blue red and green
green food coloring para sa ating color photo. So, gagamit lang tayo ng toothpick and tansyahan lang sa paglagay. Nasa sa inyo yan kung gaano ka uh, 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 gaano ka bright yung gusto nyong kulay. So, tansya-tansya lang. Tansyahin nyo lang po kung um, ano yung gusto nyong kulay. Tapos yung pinagamitan, huwag lang gamitin ulit. Itapon na po. Ayan. So, itong kulay na ganito, okay na sa akin. Pag naluto ito, magiging light ako siya. Kung gusto nyo magigay, lag maglagay lang po kayo. Ito naman tayo sa blue. Nasa sa inyo po yung kung uh, ano pong gustong kulay yung uh, lagay niya. Nagbag pa tayo ng kaunti. Ayan, okay na sa akin yung pagkablo na ito. Tapos, ito naman ay gusto ko kulayin. For the more na ma-rest yung butter natin, mas lalo pa pong titingkad yung kulay niya. Dagdag tayo ng kaunti. And then, maglagay na tayo sa ating molders. Again, ito po ay niluluto ng high fire para po mas mapadum ang ating um, puto. Pero huwag po sobra yung high fire kasi di, mabibiyak po ang ating puto. So, yung Classic natin na puto is nalagay ko na sa molders. Ang isusunod naman nating lagay ay um, color green. So, gamit tayo ng 1 tablespoon as measuring. As takalan. Then, susunod natin yung blue color. 
Tapos susunod natin ang ating glue. Mag-iingat po na hindi matuluan ng ating ibang molders. Then, isunod naman natin ang ating pink. So, susunod natin ang ating pink color. Tapos, lalagyan na natin siya ng cheese sa ibabaw. So, ayan, nalagyan na natin ng cheese ang ating mga uh, puto. I-steam na natin siya for 10 minutes. So, ayan, ito na ang ating puto. Ang ganda. Hindi ba? Ang ganda ng ating puto. Mga mash. Lamigin muna natin siya bago natin siya tanggalin sa ating mold. So, ang ating second batch ng ating puto. So, as you can see, ang ganda po ng itsura niya. Pero, siguro ito, natamaan ito ng buga ng usok. So, ganyan ang magiging tendency niya kapag high fire. Bubuka po siya. Kung gusto niya naman ng ganito yung itsura, pakasan niyo po yung apoy. So, palamigin muna natin siya bakit sa ating uh, lagay. So, ito na po ang ating puto. Ay! Ayan, di ba? Dito po papalamigin na lang natin siya para sa packaging niya. Kasi ito po ay order sa bilaan. Bye!